guys! So, ayan, meron na naman tayong bagong video and welcome again sa aming channel. So, this video is intended for those mommies out there na gusto magkaroon ng full-time job and dun sa mga students as well na gusto magkaroon ng part-time job. So, itong video ay para sa inyo. on watching. And before that, kung di pa kayo nakasubscribe and if bago lang kayo sa channel namin, please don't forget to hit the subscribe button ayan sa baba. And katabi niyan is yung bell para notified kayo every time we're going to upload our new video. So, ayan. So, please, please support our channel. So, this video is not a review. This is not a cooking video. This is not a vlog. So, I made this video para matulungan yung mga mommies out there na nag-struggle na gusto magkaroon ng income nilang sarili. So, this is for you. So, last October, I think, last kong nag-upload about dito, kung gusto nyo mag-earn ng 14 to 20,000 a month. So, ayan, i-post ko yung link below. So, if you are decided na talaga na magkaroon ng home-based job at gusto nyo talaga maging online English teacher, okay, here are the things that you need to have. Okay? So, may mga requirements tayong kailangan gawin. So, ito yung mga requirements na kailangan ninyo na meron dapat kayo before kayo mag-apply as an online English teacher. Okay? So, maraming online ESL jobs dyan. So, hindi lang itong akad so. So, I've been here for almost a year now. So, I will be celebrating my one year this coming April. So, thank you Lord at naka one year na tayo dito sa akad so. Super thankful sa company na to. So, I'm not promoting this one. Hindi ako nanguha ng referral. Super thankful lang talaga ako dito sa akad so. By the way, maraming online English, ah, uh, maraming ESL companies out there. Okay? Ipopost ko siya at the end of this video. Art, ano nga ba ang mga requirements para maging online English teacher or ESL teacher? First thing is, of course, kailangan nyo ng computer. So, yung computer, it could be desktop or laptop. So, I suggest what I'm using right now is Lenovo i3. So, i3, so yun yung pinaka-suggested ko talaga, i3 to i5 kung may budget kayo. Kasi bongga talaga, kasi sa, mga, sa ESL may mga system tayo or application, ano bang tawag dun? Application tayong ginagamit. In every ESL companies, may kanya-kanya tayong ginagamit. Like with us, sa Akadsok, we have class in Skype, QQ and A Classroom, which is malaking makas, makakuha ng memory ng laptop ninyo. So, I suggest, mas malaki yung memory ng laptop nyo, mas better. And I suggest, core i3 and up, para kasi hindi makain niya. Ang pangit kasi, kapag sobrang baba ng memory nyo, is naglalag. So, magahang yung computer nyo. Bigla na lang siyang mamamatay. Is, and which is, yun ang ayaw nating mangyari. Kasi, baka ma-penalty tayo. So, I suggest, kung meron kang laptop, desktop na i3 and ang taas ng memory mo, check ka na doon. Okay? So, ayan. Next thing naman is, pinaka-important is, of course, yung internet. Internet connection is, pinaka-importante ni Dian, desktop, laptop, and next thing is yung internet. So, internet natin, ang dami ko nakikita ang post dati nung nag apply ako, mga 3 Mbps lang yung required, which is, hindi ko re-recommend kung may 3 Mbps ka lang, kasi sobrang, ngayon kasi dito sa yung mga telcos natin, hindi natin, di tayo makakapag-rely. Kasi, like before, 3 Mbps ako. Pero, kapag chinek ko sa speed niya, pumapatak lang 2 Mbps, 1 Mbps. So, hindi talaga nami-meet yung 3 Mbps. As much as possible, if you want to apply as an online English teacher, I suggest na 5 Mbps and up. Kasi, pag 5 Mbps, kapag nag-loko yung internet nyo, magiging 3 Mbps. So, pasok pa siya sa banga. So, 5 Mbps and up. So, before, I'm using PLDT. Kasi yung PLDT as in, kapag umulan, ayan, nakakabakaba na ako. Yung puso ko pumipintig na kasi pag medyo umambo na. Nag- dolo ko na yung internet namin sa PLDT. Kaya na stress na stress ako. Nakakuha ko ng complaint din doon. Kasi, super lag talaga niya. Ang bagal niya talaga. So, naiyak na ako. So, maapektuhan yung work ko. So, I switched to Globe. So far, yung Globe ko is one, ano, 20 Mbps siya. And it's unlimited na. So, I'm not promoting. I'm just saying kung ano lang yung sa akin. 
And so far, wala talaga akong complaints dito sa Glow. 1899 yata siya. 1899 siya. Per month, 20 Mbps na siya unlimited na. Tapos may free siyang Netflix for 6 months. So, why not, ba? Okay na siya. Ayan. So, next thing is, ano bang maganda? Wi-Fi or LAN? Siyempre, doon tayo sa LAN. Okay? Sa so, LAN yung nakakubit. Paano ko ba i- uh, ano? So, I would suggest na LAN ang gamitin nyo instead of Wi-Fi. Kasi yung LAN, direct talaga siya sa modem niya. So, nakukuha niya talaga. Minsan, pag nag-check ako sa laptop, 20 Mbps yung plan ko. Minsan, nag-25 Mbps. ba Not bad na. While, kapag Wi-Fi ang gamit ko, minsan, hindi niya namimit yung yung 20 Mbps. Minsan, nagka-fluctuate fluctuate wow! sa 15 Mbps lang. So, minsan, um, bumababa yung yung speed niya. So, I suggest na mag-stick tayo sa LAN para wala tayong problema. Yun. Ang um, next naman, so, ayun lang naman yung required. And, of course, yung neat and clean na background. As much as possible, taggalin natin yung mga clutters sa pader. Dati kasi wala pa akong ganito, tarpaulin. Ang nangyari dati is white lang siya na pader. So, clean na, neat na neat siya tignan. Kasi meron iba kortina. Pwede rin naman yung kortina. Pero ang advice ko, para mukhang professional tignan at sobrang neat tignan, I would suggest kung meron kayong wall dyan, mas okay sa wall. Kasi pag kortina, pag humangin, kumaganon, medyo nabidistract yung student. So, ayan. I believe naman, kung decided ka na talaga mag-stick sa home-based job, kailangan natin mag-invest, okay? Like, for me, nag-invest talaga ako. Kasi, wala na akong planong mag-work sa office. I want to spend more time with SAC. Kesa naman mag-office pa ako, magko-commute pa ako, and i-consume nun yung buong araw ko. Which is, ayoko talaga. So, dito sa ESL company, meron tayong mga penalties. Okay? Mga penalties, ma-incur natin yan kapag sa walang kuryente. Okay? Power interruption, um, yung internet, nagloko, or kaya yung, yung laptop. And, knock on wood na sana, huwag mangyari sa inyo itong mga ganto. Pero, to prevent lang naman, at kung gusto nyo, kung meron tayong konting budget, pwede tayong mag-invest sa mga gantong mga. Ang nga pala, nakalimutan ko. Next nya pala is, of course, yung headset nya pala. Better yung headset na ganto, huwag yung headset ng cellphone, kasi may static noise siya. So, ayan. So, kung meron kayo mga headset na luma dyan, better kung noise cancelling na yan. Okay? So, ayan nga. Going back sa pag-i-invest kung talagang... So, ayan. So, ayan nga. Kung decided na talaga kayo maging online teacher or any kinds of home-based job na voice siya, so, kailangan nating mag-invest. Hindi naman tayo po provide ng company ng mga ganito equipments. Okay? Tayo talaga magpo-provide. Ayan. So, for me, ito yung mga ginawa ko. After... Uh, 3 months ko sa Akad so, so natatakot ako syempre sa Pilipinas, lagi na lang tayo may power interruption, hindi tayo makapag-rely din sa Meral ko, minsan putulan bigla na lang mawalang kliyente pag may bumagyo, just ko ilang bagyo ang nararamdaman natin every year, so ayan prone tayo sa power interruption sa data, sa internet connection ayan, so I would suggest na pang backup ninyo, bumili kayo kung medyo meron kayong ipon, bumili kayo ng power bank. So, sa power bank, ayan, meron kasi ako, I have my own power bank, kaling pa to sa Dubai. So, sobrang gamit na gamit ko yon Ang gagamin nyo is, may power bank, tapos USB, ayan, parang router siya. <coughs> Ito. So, ikakabit nyo lang siya sa power bank, kasi na USB siya. Tapos, sa modem, gagana na talaga yung modem ng ng internet ninyo. So, trust me, ilang beses na kami nagkaroon ng power interruption. Ganyan lang ginagawa ko, power bank. So, for me, 10,000 mAh pa tawag doon. 10,000 lang yung sakin. Then, ka dumaabot naman ng 3 hours. Okay? So, usually, wow! power interruption naman dito, 30 minutes lang, 1 hour lang yun. Pero sa, tinignan ko, umabot siya ng 3 hours. So, bongga talaga. So, pang back act lang naman yun eh. Siyempre, hindi pa natin kayong pang generator. Go muna tayo sa power bank. So, ayan. Ano pa ba? Next thing naman is kapag meron tayo mga um, issues sa internet, kasi kung may issues tayo sa internet connections, ito yung mga backup natin. 
So, ngayon, dati kasi PLDT ako. So, ang nabili ko is Globe. Okay? Huwag kayong bibili ng internet na kunwari PLDT yung gamit nyo. May PLDT prepaid wifi. Huwag. Kasi, paano pag nagkaroon ng problema sa si PLDT? Pareho yung backup mo. Saka yung main, main modem mo. Mag, magkakaroon ng diferensya. So, I suggest na hindi pareho. Like, kunwari, nakaglobe ako. Dapat sa akin, smart smart ang gamit ko. So, ayan, depende rin pala sa area kung saan malakas ang LTE. So, paano nyo i-check? Try nyo bumili ng SIM card. SIM card ang smart, globe, ayan, smart globe lang naman. Tapos, yung smart bro, ay, dun yung makikita kung malakas yung LTE. Pag in-open yung LTE ng uh, cellphone nyo at malakas, mag-speed test kayo, yun na yung pwede nyo pang back up. So, ayan, usually, ah, hindi ko naman nagamit yung so far, ah, Twice ko palang nagagamit yon And, 50 pesos yung pag-aanly ko. Good for 6 hours na, ay, hindi pala. 4 hours na yon using class in. Uh, using the internet. So, carry na yon 50 pesos lang. Uh, kaysa naman ma-penalty tayo. Kasi sobrang, kasi sa penalty, hindi natin may iwasan yan. Like, magkaroon ng power out, power interruption, Hindi tayo papakinggan ng mga ESL companies na yan. Tayo ang mag adjust sa kanina. For, like for us, yung, ano ba? yung penalty naman is one class is equivalent to one hour ng, ng, ng klase mo. Kung nag-class nag ka ng one hour or ng isang class, equivalent yun sa isang oras mo. So, like for example, yung isang oras mo is 150 or 100 Yung isang klase lang yun is 25 minutes. 100 agad ang kakaltas na di ba Ang laki. Paano pag nag-classic ka na, nag-cancel ka ng apat. Ang laki nun, ba Apat, 400. Apat na klase, 400 na yun. 2 hours lang yun, ha? So, ayan. So, para ma-prevent lang naman, kasi pag na-penalty, nababawasan din yung points natin. Yung parang may pogi points at ganda points tayo dito. So, kapag tayo nagkaroon, parang bababa yung deduction. Ay, magde-deduct yung points natin. Pampapangit yun. So, may, may tendency na tayo mapopromote. Yun. So, ayan. So, parang ang pangit din tignan sa profile natin yung may mga ganong uh, may mga ganong complaint. So, ayan. So, para lang naman maiwasan. So, ayan lang naman mga importante pang backup na power bank at saka ng, ano ka ba yun? Ah, yung home prepaid wifi na, or smart pro, depende kung sa area nyo malakas yung LTE na yun. Pagka medyo nakaipon na kayo, mag-invest na rin kayo na headset. So, na, eto, gamit ko is Plantronic 628. Sobrang effective nito. This one is 1,500 lang yata. Nabigli ko to sa... Nakalumuta ko sa... Sa Lazada nga pala. Sa Lazada ko nabili to. And nabili ko siya nung sale. So, ayan. 1,500 siya. Meron nagsabi sa akin isang teacher na sa PC Express or sa mga malls, medyo may mura ng onti like 1,3 to 1,4 lang. Pero kung gusto nyo mag-convenient, deliver na sa inyo, I suggest na sa Lazada na lang kayo. Super okay nito kasi USB siya. So, kesa dun sa isang type, yung parang sa mic, sa jack, yun kasi nagkukos ng static noise. Na, kung mga ganon. Static noise, which is nakaka-distract sa klase nyo. Ito kasi USB, so medyo okay siya. Okay din yung tunong niya. H, parang feel ko HD siya. And, ayun, meron siyang mga button na ganito. Which is very helpful talaga. So, this one, Ito yung para lakasan yung volume, tapos ito yung para hinaan. And this one is super effective talaga natin. Sa akin ito ng mute button. This one is noise cancelling. Hindi siya talaga noise cancelling. Nalilesen niya lang yung, yung noise, yung background noise. Sa kaya adjust nyo siya sa Skype, sa QQ or sa class in. So kung ano pang uh, applications yung gamitin nyo. Hihinaan nyo yung volume niya para hindi marasyadong marinig yung noise sa background. So, ayan. So, every time na may marinig akong noise, kasi medyo praning-praning ako, kunting noise lang, pindot ko agad tong mute button na to, para hindi rinig ni student. Actually, sobrang bilib nga ako dito. Diyan sa tabi namin, nagkaroon ng construction, sobrang ingay, nagwe-welding, pukpuk dito, pukpuk dun. And wow, so, thankful na thankful talaga ako na siguro mga 5 months din yun. Wala talaga nag-complain. Siguro sobrang timely din yung pagbili ko nito.
timely talaga kasi ang dami ko dito yung Logitech na tig for 400 lang dati. Okay naman din yung performance niya kasi lang hindi siya noise cancel. Ito talaga na cancel niya talaga yung mga pokpo, pagwi-welding at di talaga ako nagkaroon ng complaint. So kung may budget kayo ito, 1,500 lang siya sa Lazada. Or gusto niyo tingnan niyo din sa mga malls kasi sabi nila medyo mura. And next naman na uh, ang sinasuggest ko is So, next naman is kung meron din tayong budget. Kasi pag maganda rin, kapag maganda yung, yung camera natin, sobrang putes, o mag-ayos. Ito yung ginagamit kong, ano ba to? A4 Tech. So, ito siya. A4 Tech. Ayan. Ito siya. Ito yung model niya. Ayan. Sobrang ganda nito kasi sobrang puti niya kahit hindi na ako gumamit ng lamp. Nakaka-fresh siya. Kasi dati, ang, yung una ko dito... Yung una ko dati gamit ko is yung built-in camera ng laptop. Pero sobrang dilim niya. Tapos parang pixelated siya. So, ayoko nang gawin yun. So, medyo nung naka-ipo na ako, bumili ako nito at saka nun, yun is nabili ko siya ng 999 pesos. Palasada. Yun kasi ang gamit mo, hindi mo na kailangan ng lamp. So, ngayon kasi I'm using this one. Parang emergency light. Ayan. Ano mo? Ah. <laughs> so, ayan. Yun, I'm using this emergency light. Ayan, parang ito na rin yung ring light ko. Kasi, maano rin naman yung light nito. Pero kapag nagkaklase ako, hindi ko na ito ginagamit. Kasi, sobrang puti na niya, sobrang HD niya, at ang ganda niya na. Sa halagang 1,000 pesos, nakaka-fresh siya. Minsan kasi kapag yung built-in camera, kahit sobrang makeup na ako, hindi halata, ang pangit pa rin. Like doon, kahit wala akong makeup, fresh pa din yung mukha mo. So, ayun. So, ayun lang naman yung mga requirements na kailangan ninyo. Ayoko rin naman kayong magkaroon ng penalties na minsan may mga nagpo-post na 3 Mbps, meron ka na. Carry ka na, go ka na. Pasok ka na. No, hindi. As much as possible. Hindi naman kasi ako nanghingi talaga ng mga referrals or everything. Gusto ko lang talaga makatulong din. Kasi as a mom, gusto ko rin naman ma-share kung ano ba pinagkakitaan ko kahit nasa bahay lang ako. So, ayun. As an ESL teacher, ang dami kong nagagawa na alagaan ko yung anak ko. At the same time, um, may extra income ako at hindi ako nape-pressure dito. So, ayun. So, ayan. Yun lang naman ang basic things na kailangan before tayo mag-apply. So, kung meron na kayo, check, check, check na lahat ng requirements, then you are good to go. So, after, so next video, I'll be sharing with you yung mga tips. Okay, mga helpful tips paano makapasa sa demo, sa interviews. So, ayan. So, I wish you all good luck. So, sana natulungan ko kayo in this video. So, see you again on our next video. Goodbye!